హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో గూగుల్ కి మన గురించి ఏమేం తెలుసు అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని సెట్టింగ్స్ చూపిస్తాను మొబైల్ లో సో ఆ మొబైల్ లో సెట్టింగ్స్ చూస్తే మీరు షాక్ అవుతారంటే గూగుల్ మనని ఇంత ట్రాక్ చేస్తుందా అని సో దానిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే యూట్యూబ్ లో మనం ఏదైనా వాయిస్ సెర్చ్ ద్వారా సెర్చ్ చేస్తాం చూసారా ఆ సెర్చ్ చేసింది అంతా మొబైల్ లో మనకు తెలియకుండా హిస్టరీ లో స్టోర్ అవుద్ది అంతేకాకుండా మనం ఏ ఏ ప్లేసెస్ విజిట్ చేసామో అది స్టోర్ అవుద్ది అంతేకాకుండా మనం ఏ ఏ వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేసామో దానిలో ఏమేమి పాస్వర్డ్స్ టైప్ చేసామో అది స్టోర్ అవుద్ది సో ఇవన్నీ ఎలా చూస్తారు అనేది ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను అండ్ చాలా మంది హిస్టరీ డిలీట్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది కదా అని అంటూ ఉంటారు సో ఫ్రెండ్ చూడండి హిస్టరీ తీసేసిన కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక దగ్గర స్టోర్ అయి ఉంటాయి సో అవన్నీ ఏంటి అనేది ఈ వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది సో వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ మనం యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి చాలా సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం సో చాలా మంది ఏంటంటే వాయిస్ సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే డైరెక్ట్ టైప్ చేస్తూ ఉంటారు సో మనం వాయిస్ సెర్చ్ చేసింది కూడా మనకు మొబైల్లో ఒక చోట స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో చూడండి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇలా వాయిస్ సెర్చ్ చేయాలి అంటే ఈ సెర్చ్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు మైక్ బటన్ కనిపిస్తాయి దీన్ని ప్రెస్ చేసుకొని మనం దీనికి ఏం కమాండ్ ఇస్తే అంటే మూవీస్ కావాలన్నా సాంగ్స్ ప్లే చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ కమాండ్ ఇవ్వచ్చు కదా సో కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు సెర్చ్ చేస్తుంది సో సెర్చ్ చేసినప్పుడు చూడండి ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు అండి మీరు మీ మొబైల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒకటి గూగుల్ అని కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఈ గూగుల్ లోకి వెళ్ళండి గూగుల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ దీనిలో మనకు ఇంకొక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దాని పేరు ఏంటంటే సెర్చ్ అని ఓకే సో దీనిలో సెర్చ్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత దీనిలో మనకు ఒకటి అకౌంట్స్ అండ్ ప్రైవసీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకే సో దీనిలోకి వెళ్ళండి దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ గూగుల్ యాక్టివిటీ కంట్రోల్స్ అని ఉంటుంది చూడండి మనకు వాయిస్ అండ్ ఆడియో యాక్టివిటీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఈ వాయిస్ అండ్ ఆడియో యాక్టివిటీ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మేనేజ్ యాక్టివిటీ అని ట్యాప్ చేశారనుకోండి సో మీరు వాయిస్ కమాండ్స్ ద్వారా ఏమేమైతే సెర్చ్ చేస్తారో దానికి సంబంధించిన హిస్టరీ మొత్తం మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అన్నట్టు ఓకే సో అంటే మీరు ఏమేమి సాంగ్స్ ఇంతకుముందు ప్లే చేశారు ఏమేమి కమాండ్స్ దీనికి ఇచ్చారు సో అవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూసారా సో ఇలా తెలుసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు గూగుల్ మనకు సంబంధించిన కాంటాక్ట్స్ అన్నింటినీ సేవ్ చేసుకుంటూ పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది సో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది కాకపోతే తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో చూడండి ఇక్కడ మీకు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సింక్కి సంబంధించి సో ఒకవేళ మీకు ఈ సింక్కి సంబంధించిన ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ అయి ఉందనుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఒకటి అకౌంట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఏమేమి అకౌంట్స్ అయితే ఇక్కడ సింక్ అయి ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి సో ఇక్కడ చూడండి మీకు గూగుల్కి సంబంధించిన ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఏదైతే ఇక్కడ ఉంటుందో అంటే మీరు ఇక్కడ ఏదైతే ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చారో సో ఈ ఇమెయిల్ అడ్రస్ అన్నిట్లలో మనకు సంబంధించి కాంటాక్ట్స్ అన్ని స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే మనం డైరెక్ట్ అంటే మనం మాన్యువల్గా స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది స్టోర్ అయిపోతాయి ఓకే సో మరి అది ఎలా స్టోర్ అయిందో తెలుసుకోవాలి అంటే స్టోర్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేయండి సో చూడండి ఇక్కడ నేను కాంటాక్ట్స్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని నేను ఓపెన్ చేసిన వెంటనే నా మొబైల్లో ఉండే కాంటాక్ట్స్ అన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఓకే సో ఇలా మీకు తెలియకుండా మీకు సంబంధించిన కాంటాక్ట్స్ని కూడా గూగుల్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏం స్టోర్ చేస్తుంది అంటే మనకు తెలియకుండా మన మొబైల్లో ఒకటి ఏంటంటే ఇంతకుముందు నేను వాయిస్ సెర్చ్ ద్వారా చెప్పాను కదా అంతేకాకుండా మనం యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసిందైనా కానివ్వండి వెబ్సైట్లో ఏమేమి సెర్చ్ చేసాం అవన్నిటిని కూడా మనకేంటంటే స్టోర్ చేసి పెడితే సో దానికోసం చూడండి మీరు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంతకుముందు మనం వెళ్ళిన ఆప్షనే ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్ చూసారా గూగుల్ అని ఈ గూగుల్లోకి వెళ్ళండి గూగుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ ఈ ఆప్షన్లకి వెళ్ళాం కదా ఇక్కడ సెర్చ్ అని సో ఈ సెర్చ్లోకి వెళ్ళండి సెర్చ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు అకౌంట్ అండ్ ప్రైవసీలోకి వెళ్ళండి ప్రైవసీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ గూగుల్ యాక్టివిటీ కంట్రోల్స్ అని ఉంది సరే దీనిలోకి వెళ్ళండి దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూడండి ఇంతకు మనం చూసింది ఏంటంటే వాయిస్ అండ్ ఆడియో యాక్టివిటీ కదా అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ ఒకటి వెబ్ అండ్ యాప్ యాక్టివిటీ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని మీరు ట్యా
అంటే జనరల్గా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ ఆప్షన్ తెలిసి ఉంటుంది అంటే మన మొబైల్కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్స్ అవన్నీ తెలిసి ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలా మన పాస్వర్డ్ని చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మీరు కిందకి జరుపుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే మనం ఏమేమి సైట్స్ సెర్చ్ చేసాం తర్వాత వచ్చేసి మనం విజిట్ చేసి వదిలేసిన సైట్ పాస్వర్డ్స్ అంటే సేవ్ చేసి పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి చూసారా అంటే అక్కడ సేవ్ అని అడుగుద్ది సో అటువంటి పాస్వర్డ్స్ కూడా దీనిలోనే స్టోర్ అయిపోయి ఉంటాయి ఓకే సో మీరు ఎవరైనా మీ మొబైల్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు అంటే మీ పాస్వర్డ్ గూగుల్కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇచ్చినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి మీకు సంబంధించిన టోటల్ కంట్రోల్ వాళ్ళకి చేతిలో ఉందని అర్థం అంటే మీరు ఎటు 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 వెళ్తున్నారు తర్వాత వచ్చేసి ఏమేమి టైప్ చేస్తున్నారు మీ పాస్వర్డ్స్ ఏంటి అనేది కూడా వాళ్ళు ఈజీగా తెలుసుకోగలుగుతారు సో ఫ్రెండ్స్ నా దృష్టిలో ఇంకొక డేంజరస్ సెట్టింగ్ ఏంటి అంటే మనం మన మొబైల్ తీసుకొని ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి అంటే మన చేతిలో మొబైల్ ఉందనుకోండి మొబైల్ ఉన్న తర్వాత మనం ఏదో ప్లేసెస్ సెర్చ్ అంటే విజిట్ చేసి వచ్చామనుకోండి దానికి సంబంధించిన హిస్టరీ మొత్తం మన మొబైల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో మనం పేరెంట్స్కి సెట్టింగ్స్ తెలిసినట్టయితే లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్కి సెట్టింగ్ తెలిసినట్టయితే లేకపోతే మీ బాస్కి సెట్టింగ్ తెలిసినట్టయితే వాళ్ళు ఈజీగా మీరు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు అనేది ఈజీగా ట్రాక్ చేయగలుగుతారు ఓకే సో దానికోసం చూడండి మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గూగుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంతకుముందు మనకు సేమ్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే సెర్చ్ ఓకే సో ఈ సెర్చ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు అకౌంట్ అండ్ ప్రైవేట్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఇంకొక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది చూడండి గూగుల్ యాక్టివిటీ కంట్రోల్స్ ఓకే సో దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీనిలో మనకు లాస్ట్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏంటంటే గూగుల్ లొకేషన్ హిస్టరీ అని సో మీరు దీన్ని ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మేనేజ్ టైంలైన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీన్ని మీరు ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మా మీ మొబైల్ ద్వారా అంటే మీరు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు అదంతా మొత్తం ఇక్కడ ట్రాక్ అయిపోద్ది అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు అండి నేను ఏ ఏ ప్లేసెస్లోకి విజిట్ చేసి వచ్చాను ఇవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే దీన్ని నేను ఒకసారి కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్ని ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఇక్కడ చూపించట్లేదు అంటే ఒకటే చూపిస్తుంది కాకపోతే చూడండి ఇక్కడ మీరు ఎటెటు ఏ ఏ ప్లేసెస్కి ఏ ఏ టైంకి వెళ్ళారు అనేది మొత్తం ఇక్కడ ట్రాక్ అయిపోద్ది ఓకే సో ఎవరికైనా సరే మీరు మీ మొబైల్ ఇచ్చేటప్పుడు మన పాస్వర్డ్ తెలియదులే లేకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలియదులే అని అనుకుంటే పొరపాటే ఒకవేళ వాళ్ళకి కనుక మీకు సంబంధించిన గూగుల్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ తెలిసినట్టయితే అంటే మీ జీమెయిల్ అకౌంట్కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ తెలిసినట్టయితే లేకపోతే అది లాగిన్ అయి ఉండినట్టయితే మీ మొబైల్లో ఈజీగా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేయగలుగుతారు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్